das semifinais do Campeonato Paranaense. Essa partida será às 4 horas da tarde no Estádio Olímpico Regional. O Cascavel quer repetir a fórmula do confronto contra o Curitiba, vencer o jogo de ida e levar a vantagem para a partida de volta no próximo fim de semana. A história de Luiz Carlos Cruz no Cascavel começou depois de um jogo contra o Operário de Ponta Grossa. No dia 4 de fevereiro, o Fantasma derrotou a Serpente Aurinegra por 1 a 0 no Estádio Olímpico Regional. Depois dessa partida, a diretoria anunciou a saída do então técnico Ademir Fezan e trouxe Luiz Carlos Cruz. O treinador fez seis jogos, todos com caráter de decisão, e conseguiu colocar o Cascavel nas semifinais do Campeonato Paranaense. Cruz acreditava nesta meta desde o início. Ao chegar aqui, a certeza veio, olha, pode ser curioso para o ser torcedor, a partir do segundo tempo da Arucô. Quando a gente mexe na equipe, a equipe vence o segundo tempo lá, e faz um grande jogo contra o Atlético e aí ele começa uma jornada que culmina com a classificação. Neste domingo, o Cascavel reencontra o operário de Ponta Grossa para mais uma partida decisiva. Vai ser a primeira das semifinais do estadual. E o treinador quer ir mais longe. Mas nós queremos mais. E vem um adversário tão difícil e tão duro quanto todos aqueles que enfrentamos. Só para lembrar, o operário nos venceu aqui e foi o jogo que me trouxe para Cascavel. Então veja como os caminhos agora se cruzam em outro momento. Em outro, em outro estalo, eu vou chamar assim, de ambas as equipes na competição. O Cascavel vivenciou 10 situações de confrontos eliminatórios na história do Campeonato Paranaense. Foram seis eliminações e quatro classificações. Mas os jogos contra o Curitiba pelas quartas de final do estadual desse ano mostraram um dado interessante. Sempre que o time venceu o jogo de ida e construiu uma vantagem, avançou para a sequência do estadual. Em 2020, o Cascavel enfrentou o Rio Branco nas quartas de final do estadual. Venceu o jogo de ida por 3 a 0 e goleou o adversário por 5 a 0 na partida de volta. No ano seguinte, nesta mesma fase do estadual, o Cascavel venceu o Maringá por 2 a 1 na primeira partida e confirmou a vaga com um empate em casa. Agora, os 3 a 1 sobre o Coxa no jogo de ida das quartas foram fundamentais para que o Cascavel voltasse classificado para casa. Esse é um dado importante, mas eu sempre lembro que quando você fala de dois jogos e eu dei entrevista para você, e falei que a classificação aconteceria nos dois jogos. Que acontecesse o que acontecesse aqui, a decisão seria no Couto Pereira. E foi. Aconteça o que acontecesse aqui domingo, a decisão é no Krieger, lá em Ponta Grossa. Agora é óbvio, se nós saímos daqui com a vantagem, que eles têm a vantagem de decidir em casa, você dá um passo além. Mas se isso não acontecer, vamos focar nos dois jogos. O entendimento nosso tem que ser classificação, virar em dois jogos. Então, jogo a jogo. Claro que uma vantagem primeira dá tranquilidade, mas se ela não acontecer, eu espero que ela aconteça, a decisão é lá no Krieg, nós vamos estar preparados para os dois jogos. Por falar em jogos decisivos, ninguém no elenco do Cascavel tem mais autoridade que o William. O zagueiro é um dos capitães da equipe, inclusive fez gol na final do Paranaense de 2021, um golaço de falta, diga-se de passagem. Acredito que tudo que vem acontecendo com nós é fruto de, de bastante trabalho, né? desde novembro. A equipe vem se dedicando, trabalhando bastante para buscar esses resultados e conquistar tudo o que vem conquistando. O jogador reforça que houve uma transformação no Cascavel depois da chegada de Luiz Carlos Cruz. Transformação esta que colocou o time entre os quatro melhores do estadual. Assim que, que nós tivemos uma derrota para o Uco, né? acho que aquela derrota ali doeu bastante, a gente acreditava que poderia vencer, não aconteceu. E depois ali a gente teve um bom papo aqui entre nós, entre os atletas, para poder estar tá, tá virando a chave. Né? A gente precisava dar uma resposta né, para o clube, para nós principalmente, né, e para a torcida. E acredito que depois dessa conversa a gente né, voltou a, a colocar o treino nos trilhos e as coisas vêm acontecendo da melhor maneira possível. O treinador do Cascavel tem um desfalque importante para o jogo contra o Operário neste domingo às quatro da tarde. Ele não conta com o artilheiro Lucas Coelho, que está no departamento médico. De resto, o elenco está completo. Se vencer o jogo de ida, o Cascavel vai levar uma vantagem para a partida de volta no próximo fim de semana em Ponta Grossa. O retrospecto entre as duas equipes mostra equilíbrio. Foram sete jogos na elite estadual com três vitórias para cada lado e um empate. O detalhe é que o Cascavel foi derrotado nos últimos dois confrontos contra o Fantasma. Mas agora é um Cascavel bem diferente daquele que encarou o Operário no último dia 4 de fevereiro. É um Cascavel sob o comando de Luiz Carlos Cruz. Um Cascavel que conta com o milagroso André Luiz, que vai ter a torcida do lado neste domingo e que acredita que pode ir mais longe neste Paranaense.